Hello, hello. Good evening. Buenas noches. Welcome to our final class. Bienvenidos a nuestra última clase. We are going to give everyone a few minutes to join. Vamos a darle a todos un par de minutitos para que se unan, se terminan de unir. And today is our final class officially. You have finished your first module. Es nuestra última clase y oficialmente han terminado su primer módulo, which is exciting. It's super great. It's emocionante. It's awesome. How's everyone doing? How are you? Doing good? Come with them. All good? All good. And you, nice. teacher? Nice. I'm doing good too. Thank you for asking. I'm doing good. I'm excited for you. You are finishing your first module. That's great. Thank you. All righty. So I see that we are 10 people already. Veo que ya estamos 10, 11, 11 personas. That's good. Okay, super, super. Thank you so much for joining. Gracias por unirse. That's awesome. That's great. All righty. So today we are going to be solving our final test. Vamos a estar resolviendo el final test. So let me go ahead and share my screen. Y me compartirles la pantalla. Today, I'm not going to be sharing the agenda. No voy a compartir la agenda porque this is all we have left. Ya solo esto nos falta. Terminar de revisar nuestro final test. I know that some people may have already done it. Sé que algunas personas puede que ya lo hayan hecho. That's good. That's awesome. That's incredible. Está súper bien. Está súper, súper bien. Um, and if you already did it, Thank you for being here to practice. Ya lo hicieron. Gracias por estar aquí para practicar. If you haven't, si aún no lo han hecho, thank you for joining us. We are going to be solving it today. Gracias por unirse. Lo vamos a estar resolviendo hoy so that you can solve it in your platform. Para que puedan resolverlo en su plataforma. We're going to be solving any doubt that you might have. Vamos a estar resolviendo cualquier tipo de duda que puede que tengo, and we'll be completing all the sections. Vamos a estar completando todas las secciones. So, as you can see, como pueden ver, para este final exam, tenemos six sections. Tenemos seis secciones. One listening. One, uh, rewriting the questions. Tenemos que reescribir las preguntas. We have a section C. Choose the correct adjective. Escoger los adjetivos correctos. We have to choose the correct answer to the question. Escoger la respuesta correcta in section D. Section E. We are going to practice present continuous. Vamos a practicar el present continuous. And finally, we are selecting the correct time. Vamos a practicar los tiempos, right? To read the clock and choosing the correct options. Y escoger las respuestas correctas. Así que veo que ya estamos 18 personas. We're almost all here. Welcome. Good evening, everyone. Hope you are doing great. This is our final class. This is now nuestra última clase. 
where we will review the final test. Donde vamos a hacer el review de nuestro examen final. Final test, final exam, final assessment. Great. So, como ya estamos dicho personas, I think it's safe for us to go ahead and get started with our final test review. Creo que ya podemos comenzar a revisar nuestro final test. So, for the first exercise that we have, para el primer ejercicio que tenemos, it's a listening. It's so a listening exercise. And we have to complete four questions and choose the correct answer. Tenemos que completar cuatro preguntas y escoger la respuesta correcta. Entonces, vamos a comenzar por escuchar este audio. And if you need it, we can listen to it again before answering. Si lo necesitan, podemos escucharlo nuevamente antes de contestar. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. All right. Do you need to listen to it again? ¿Necesitan escucharlo otra vez? Or do we answer? ¿O comenzamos a responder? Please, otra vez, mi internet está lento. No worries. No problem. Escuchémoslo de nuevo. Thank you, thank you. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. All righty. Lo escuchamos nuevamente. So now let's try to answer. Intentemos contestar. So where is Justine from? Is she from Canada, France, or Italy? She's Canada. from Canada. She's from Canada. Canada. She's from Canada. Nice. Excellent. She's Canadian, right? From Canada. And what is Mike like? He's a little quiet. Very funny. A little quiet. But very funny. Nice. So he's a little quiet, but very funny, right? He's not serious. Not serious. He's very funny. 
Wait, okay. And what's the weather like in that conversation? It's raining, but it's raining. warm. Perfect. Thank you. I like it when everyone jumps in with their answers. Me gusta cuando todos salen con las respuestas. That's the that's the that's the point. Que todos podamos responder. So it's raining, but it's warm, right? And the final one that we have is Sue wearing a blue dress. No, she's not. No, she's, she's not. not. She's wearing a sweet sweet swim. Is she wearing a swimsuit or a suit? A suit. Suit? She's wearing or a swimsuit. Suit, right? She's wearing suit. a suit. No, she's not. She's wearing a suit. Nice. Yes, that's right. She's wearing a suit. And who's wearing the blue dress? Entendieron who is wearing the blue dress? Did you get her name? Encontraron el nombre de quien está usando el blue dress? Let's listen. Escuchemos quien está usando el blue dress. Listen to the conversation. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Did you get it? Uh, yeah, Ms. Collins. Ms. Collins. Ms. Collins. Miss Collins, right? That's right. Obtuvimos un detalle adicional, an additional detail. Alrighty. Anyone have any questions with this exercise? Alguien que tenga alguna pregunta con este ejercicio? All good? All good. All good, teacher. Perfect. That's good. Alrighty. So in that case, we can move to section B. Let's see the chat. Okay, for me all good. That's great. So section B, we are going to read the answer and write the question. Ya nos dan la respuesta. So we need to type the question that was asked. Según el ejemplo, we will have my name is Tim. So the question should be, what's your name? Right? Denme un segundito. I'm sorry. Ah, okay. I'm back. So we have five, four, five questions. Tenemos cinco preguntas. Right? And we have the first answer. Tenemos la primera respuesta. ¿Quién me quiere ayudar a leer esta respuesta? Who wants to help me read this answer? No, they're not, not England. They are from. They are from? Hello? They are from Australia. Thank you. No, they're not from England. They're from Australia. So what's the question? ¿Cuál sería la pregunta si nos contestan eso? Nos contestan, no, they're not from England. Are they from England? Are they from England? Nice. Are they from England? How do I know? ¿Cómo sé yo que esa es la pregunta? They're not from England. Me están contestando, no, no son de Inglaterra. No, they're not from England. So I should have asked, are they from England, right? ¿Cómo sé cuál subject y cuál verb to be usar? Lo saco de la misma respuesta. They are. So are they 
from England? No, they're not, right? Let's see number two. We're from New York. What's the question? ¿Cuál sería la pregunta? We're from New York. Are we from New York? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are we from? Where are we from? Exacto. Where are you? ¿Por qué no where are we? Porque veamos, estas son dos personas hablando. Mm -hmm. A and B, right? So en una conversación yo le pregunto a alguien, where are you from? Y ellos, eh, y you, recordemos que pueden haber dos personas ahí, les vamos a decir, hey, where are you from? Y nos podemos referir a los dos, right? Mm -hmm. So, y nos van a contestar, we're from New York. So where are you from? ¿Sí? Sí. Nice. Let's do number three. I think she's 22 or 22. ¿Cuál sería la pregunta? How old is she? Who old is she? <laughs> What's he old? What's he old? What's, como, como fue eso? What's he old? Ok, cuando vayamos a preguntar la edad de alguien, siempre vamos a decir how old. How old is she? En este caso, is she, porque she es el subject, right? Okay. Is, so is she. Podemos decir how old are you? How old is he? How old is it? Si nos estamos refiriendo a un animal, por ejemplo, o a una cosa, a la casa, how old is it? How old is the house? How old are they? ¿Sí? No, no, no decimos what old, sino decimos how old. Ok. Number four. Who wants to help me read number four? ¿Quién me quiere ayudar a leer number four? Yo. Yo. Go ahead. Yo. Yo. ¿Quién me dijo, ¿Quién me dijo primero? Yo. Ok, go ahead, Hazel. <laughs> um, no, my first language is in Spanish, it's Portuguese. Thank you. Thank you, Hazel. No, my first language is in Spanish. It's Portuguese. So, Portuguese. yes, that's right, Portuguese. ¿Cuál sería la pregunta? Is your first language Spanish? Excellent. That is right. Is your language Spanish nos están contestando no it isn't right so I, sh I must have asked is my first language is your first language Spanish right y nos da un poquito más de información it's Portuguese right number five yes I'm Japanese I'm from Tokyo what's the question como lo preguntaríamos para obtener esa respuesta. Are you, are you Excellent. Are you are Japanese? Japanese? Japanese. Nos contestan, yes, I'm Japanese, or no, I'm not Japanese, right? Let's review. There we go. Any questions with this exercise? ¿Qué preguntas puede que tengan que en este ejercicio? Or is all clear? O se comprende todo. Teacher. Alrighty. Sí. O sea, eh, esas preguntas se cumplen en las respuestas. Perdón. 
las preguntas se convierten en respuestas. Sí, es. Um, nos, ellos ya nos dan las respuestas. No es que se conviertan. Es que en este ejercicio tenemos cinco conversaciones entre dos sí. personas. Letter A y letter B. Entonces nos dan las respuestas, right? No, they're not from England. They're from Australia. Y usando lógica, tenemos que pensar qué pregunta podrían haber hecho para que me den esta respuesta. Ok. That's right. Alrighty. Let's review section C. Revisemos la section C. In this section, we're going to choose the correct adjective to complete the sentence. Vamos a escoger el adjetivo que más se apegue para esa oración. So we have four descriptions. Tenemos cuatro descripciones. And we're going to choose the one that applies the most. Vamos a escoger el que aplique más. So, Larry isn't, so he is not serious. If he's not serious, is he heavy, funny, or pretty? Funny. Funny. Funny, funny. 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 that's right. Funny. He's not serious, he's funny. Number two, Jean is a really good student. She is very friendly, thin, or smart. 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 The person that said friendly. Why? La persona que dijo friendly. ¿Por qué? Uh, uh, hablando de jeans? Uh, so, in this case, Jean es una persona. Ese es el nombre de ella. Jean. Oh, okay. Yes. Alrighty. Number three. My teacher isn't short. She is tall, heavy, pretty. She's not short. So what tall. is she? Tall. 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 That's right. The opposite, right? The opposite of short is tall. And finally, my brother is good looking. He is handsome. Interesting or pretty? Handsome. 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 Uh, handsome? That's right. He is handsome. He could also be pretty. También se podría decir pretty, pero usualmente cuando nos referimos a los masculinos, usamos handsome instead of pretty. Usualmente pretty se dice como en femenino y handsome en masculino, pero sí se puede ocupar pretty in a masculine way, it's fine. Usually we will use handsome. Alrighty. Any questions with this exercise? Alguna pregunta con este ejercicio? All right. All good. Hola. Teacher, ¿cómo se pronuncia serio en inglés? Serious. Esta palabra. Serious. Serious. Como si dijéramos serious. Nice. You. You're welcome. All right. Let's move to section D. Vámonos a la section D. We have to choose the correct answer to the question. We have drop down options. Tenemos un menú de opciones to answer the questions. Para escoger la respuesta. Para dar respuesta a la pregunta. So we have five questions we need to answer. Tenemos cinco preguntas que tenemos que responder. Number one, is this Sue's scarf? Maybe they're Kathy's. No, it's not hers, it's mine. Oh yes, they're hers. 
What do you think? No, it's not hers. It's mine. No, All right. it's, All right. it's hers. Excellent. Y sabemos cómo podemos identificarlo también porque estamos hablando de Sue's scarf. So es one item, es una cosa. No son varios, so it's not there. Right? It's not there. Es una cosa. So it's not hers. It's mine. One thing. Nice. Number two. Whose boots are these? ¿Cómo responderías? Maybe they're Kathy's. No, it's not hers, it's mine. Oh, yes, they're hers. Maybe they are Kathy's. 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 Maybe they are. They are. Maybe. Exactly. So maybe they're Kathy's. ¿Por qué no? Yeah. Yes, they're hers. Well, maybe they can. ¿Por qué no? Yes, ¿por qué? <laughs> so, decimos maybe they're Cathy's porque no me están haciendo una pregunta de yes or no, right? No me están preguntando, are this Cathy's boots? Donde yo pueda contestar, yes, they are, or no, they're not. Sino que están preguntando a quién, right? So, in WH questions, en todas las WH questions, Alex. tenemos que poder eh, dar información. No vamos a contestar usualmente solo con sí o no, sino que tenemos que dar un poco más de información. Y esa es la razón por la que es ese y no el otro. Okay. Okay, number three. Are these Lisa's gloves? Maybe they're Kathy's. No, it's not hers. It's mine. Oh, yes, they're hers. Yes, they're hers. Yes, they're, they're hers. Excellent. That's right. So, para ese tipo de preguntas, we can, are these Lisa's gloves? Sí o no? Yes, they, they're hers or no, they're not hers. Nice. Whose hat is this? Maybe they're Kathy's. No, it's not hers, it's mine. Or I think it's yours. I think it's yours. I think it's yours. I think it's yours. I think I think it's I think. yours. Okay. Yes. Estamos hablando de una cosa. So, maybe they're Kathy's, no? No, it's not hers. Porque no estamos hablando de nadie en específico. Estamos preguntando de quién. So, I think it's yours. And finally, number five. Are these Peter's and Kathy's coats? No, they aren't theirs. They're ours. Maybe they're Kathy's. No, it's not hers. It's mine. Oh, I think it's yours. Number one. Oh, they aren't theirs. They're, they're ours. Number one. No, they aren't theirs. They're ours, right? No yes. son de ellos, son nuestros. Right? Any questions yes. with this exercise? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Is everything okay? ¿Se comprende todo? Are we good? Eh, All right. Teacher, ¿Sí? ¿Sí? ¿Podría hacerme el 
favor de eh, enfocar las respuestas anteriores del cuestionario anterior. Ah, oh, yeah, sure. Section C. Here it is. Acá está. Eh, podría, sí, pero podría hacerme la más eh, visual por, para verla toda. There you go. Okay, teacher, gracias. Bueno. Alrighty. We are then moving on to section E. Vamos entonces a pasar a la sección E. We are practicing present continuous right now. We only have four exercises. Solo tenemos cuatro ejercicios for the present continuous. Sabemos que el present continuous, we are practicing ING, right? Entonces, we have to choose the correct answers usando la conjugación correcta. So, are you wearing jeans? No, I wearing a suit. No. I'm wearing a suit, or no, I am wears a suit. Number two? No, I am wearing a suit. A suit. What? Wear. Wearing. No, I'm wearing a suit. No, I am wearing a suit. That's right. No, I'm wearing a suit, right? I am wearing a suit or I'm wearing a suit. Usando el verb to be, el verbo con ing y en el complemento que es a suit. All right. Is Mr. Sims wearing a tie? No, he is wearing a tie. No, I'm not wearing a tie. Or no, he isn't wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. Number three. No, he isn't wearing a tie. He isn't wearing a tie. Exactly, that's right. No podemos decir que no, he is wearing a tie porque estoy diciendo que sí, right? Estoy confirmando lo mismo. So that's just not correct. No estaría correcto. No, I'm not wearing a tie. No, porque no me están preguntando a mí. We're asking about... Mr. Sims. So, no, he isn't wearing a tie. Number three. Are Ed and Sue wearing sweaters? Yes, he's wearing sweaters. No, they're not. Is It's very hot. Oh, no, they're wearing sweaters. What's the correct option? Number two, no, they are not. Second. Right. Number two, not it. Not Alrighty. they are not. It's very hot. Oh. Excellent. No, they're not. It's very hot, okay? And number four, is it raining? Yes, it is rain. No, it's not raining, it's snowing. Or no, it's raining not. What's the correct option? No, it's not raining, it's snowing. Do you agree, están de acuerdo? Number two? Yes. Yes, yes no, it's two. not raining. Not raining. It's not. All righty, that is right. Let's review. There we go. Perfect. Anyone have any questions with this section? Alguien que tenga alguna pregunta con esta section? And these questions? Pretty simple, right? We are almost done. Ya casi terminamos. 
Estamos ya en nuestra última section. Section F. Where we have to select the correct time. Tenemos que seleccionar la hora correcta. So remember that we can have uh, two options, right? Tenemos que seleccionar both options. Tenemos que seleccionar ambas respuestas o ambas posibilidades. So for example, in this clock, we have 20 after two, so 20 minutes after two, and 2.20, y las 2.20. Now, oops, sorry. We have only four exercises with this. Solo tenemos cuatro ejercicios con esto. Entonces, veamos. Number two. What time is it? Según este reloj, what would be the best options? ¿Cuáles serían las opciones según este reloj of this time? It's 10 to 7. It's 10 to 7. Right. It's 20. It's 20. It's 25. It's 25. It's 25. It's 25. It's 25. It's 25. It's 25 is 25. Okay. 10. It's 650. 650. Uh, That's 650. right. That's right. 10 to 7 or 650. Lo mismo ahora, pero en dos expresiones distintas. Number three. What time is it in this clock? Two options. It's 8.45 is a quarter, a quarter tonight. And a quarter to nine, right? 9.45 or a quarter to 10? A quarter to nine or a quarter to 10? It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. A quarter to nine. Y entonces en el reloj es 9.45 o 8.45? It's 8.45. That's right. There we go. Oops, sorry. There we go. Great. In number four, what time is it in this clock? It's five after 11. It's 11.05. And it's 11.05, right? Here we go. Perfect. And you are absolutely right. Tiene toda la razón. That's perfect. Any questions with this exercise? Alguna pregunta con este último ejercicio? Solo una. Eh, esa última, it's 11 of 5, es 0, 5. 11 con 5 minutos. Sí. Okay. 11 of 5, sí. Si fueran las 8 con 9, serían. Oh, exactly. That's correct. Okay. Any other questions? Alguna otra pregunta? After significa después. Yes, that's correct. Es correct. Solo de esas dos posibles formas. Estas son las maneras más comunes. También podemos decir 11 and 5 minutes. Pero son más, es más largo, right? So, these are the shortest ways o las maneras en las que más las van a llegar a escuchar. 
Okay. Y si nosotros le vamos a preguntar a alguien qué hora es, le podemos preguntar what time is it. Le podemos preguntar también do you have the time. Que si nos puede dar la hora, si tiene la hora. Right? Y serían las dos maneras más usuales de preguntar por la hora. Eh, profe. Sí. Eh, la pronunciación, do you have it, the time? Correcto. Do you have the time? Do you have a time? Do you have the time? Have the time? Do you have the time? Okay. Exactly. All righty. All right. So, that being said, Tomar un momento para recordarles entonces que es súper importante para que ustedes puedan inscribir su próximo módulo, if you wish to do so, que dejen terminada su plataforma incluyendo este final exam. Eh, después de que terminen este final exam, la plataforma les puede generar un certificado Eh, de que terminaron pues su primer módulo, right? So that's always good to have. Siempre es bueno tener eso para que ustedes puedan llevar su propio record de um, el, pro, el del progreso que van haciendo. If you happen to have any issues with your certificate, si llegan a tener algún problema con su certificado, um, you can contact Pueden contactarse, aquí les estoy poniendo en el chat de Zoom, no en WhatsApp, sino que aquí en Zoom, este número de teléfono. Ella puede ayudarles un poco más si, si es que ustedes llegan a tener algún problema con el certificado, right? O si no lo pueden encontrar, etcétera. Entonces pueden también eh, comunicarse con ellos. O si tienen alguna duda sobre cómo inscribir el siguiente módulo, etcétera. Teacher, uh, the question. Yes. What's your question? Eh, yo, eh, las últimas dos clases traté de entrar a la plataforma para contestar las preguntas, pero eh, tuve problemas. Hoy traté de comunicarme con ellos y, y me dijeron de que yo tenía un 85% de evaluación. Uh -huh. Y que con eso pasaba la, a la siguiente fase, me dijeron. Ok. Entonces, y me mandaron el, 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 el certificado. Ok, súper. Así que, pues, yo le decía por eso, por las dos clases que tal vez no contesté. Ok, Pero no sí puedo, puedo, sí puedo contestarlas eh, en la plataforma nuevamente. Sí, claro que sí. Siempre podemos, si ya pudo acceder, it's super good practice, es una super buena práctica para que continúe y lo deje completado. Siempre es mejor irnos al siguiente módulo con el 100% que con el 85%. Eso es lo que yo le dije yo a ellos. Yep. Entonces voy a tratar mañana de, de hacer la, de entrar a la plataforma. Gracias. Super. Perfect. Alrighty. So. Como ahorita todavía tenemos un ratito, we are done with the final test. Quiero abrir un poquito aquí el floor to any questions que ustedes puedan tener. Alguna pregunta que puedan tener sobre cualquier topic. Aquí les estoy mostrando nuestra agenda de lo que vimos. Uh, we went from reviewing how to present yourselves, como presentarse, el verbo to be, possessives, el alfabeto, phone numbers, los números, um, prepositions, right? Um, yes or no questions, uh, verb to be questions, algunas lessons sobre pronunciation, adjectives, aprendimos sobre los adjectives, sobre clothes, about possessives, about weather, um, y luego comenzamos con el present continuous, we reviewed cities, times. So, 
me gustaría saber si tienen alguna duda pendiente, algún tema que no les haya quedado del todo claro sobre cualquier, cualquier, cualquier tema del que vimos antes, en semanas anteriores. Cualquier cosa que ustedes quieran review, we can talk about that right now. O sobre cualquier duda que tengan del idioma o anything that you can think of. Cualquier cosa que se les pueda ocurrir. To bring up. No nos vamos a ir antes porque ya terminamos. So we might as well take the time. Vamos a ocupar el tiempo. Porque no nos vamos a ir antes. So we can review anything that you need. Podemos revisar cualquier cosa que necesitamos. Teacher, en, 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 en el tweet 18, en esa me quedé un poco corto. En el segundo día, en possessive. Sí, correcto. Okay, super. So, yeah, that's good. We can do a review on the possessives. Puede ser un super buen review. Y recuerden que ya después de hoy, que ya es nuestra última clase de este module, pues ustedes se van un ratito um, a descansar antes de comenzar el siguiente. Y um, es bueno que no pierdan la práctica. So, we can do a review on the possessives. And you can help me complete it. Ustedes me pueden ayudar a completarlo. Voy a poner por aquí los pronouns. Y ustedes me ayudan a completar cuál sería el correcto possessive. Right, so if I'm saying I, for me, what is the possessive? ¿Cuál sería el possessive? Si no tienen dudas es porque ya saben, entonces, o, o si es you, ¿cuál sería el possessivo? ¿Cuál sería el possessive de you? Your, your, yours. Yours. That's right. Y entonces for I, for me? Mine. My. 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 That's right. What about he, she, or it? Well, for he and she, it is otro. So let's take this off. Usamos este apart. For he and she. Oops. For he, what would the possessive be? His. Yes. And for she? Her. And it? It. It's we? Or? 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 Okay. And they? Their. 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 There. Now, we also have additional information on the possessives when we're talking about someone else's belongings, and I'm talking about it uh, in a different way. So that is mine, right? So, si no tenemos el a subject, or maybe the thing that is ours, for example, I... That is my pen. Pero también puedo decir, it's mine. O, that pen is mine. Okay. ¿Se recuerdan de estos procesos? One moment. What is that sound? Okay. Entonces, ¿Qué otro tipo de possessives podemos tener? Siguiendo esta idea de que for I, my, it's mine, what, eh, ¿cuál sería el de you? Yours. Yours también. Right? Este no cambia. 
What about his? Him. His. You say? His. Este tampoco cambia, right? What about she? We have she, her, and? Hers. 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 Right. And we have it, its, and? It's. 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 Este it's. tampoco cambia. What about we? We, our, and? Ours. 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 And finally, we have they, their, and? Their. Their. Es correcto. ¿Cuándo vamos a usar cada uno? Perfect. Que nos preguntaba lo de los processes. So. Yo puedo decir, I have a pen, right? Is, one moment. Yo puedo decir, I have a pen. Luego, puedo decir, that is my pen. O, otro ejemplo, my pen is blue, right? No tiene que ser indicativo de that, this, puede ser solo, my pen is blue, right? Cuando voy a usar mine, yours, his, usualmente, el caso más común, cuando nos están haciendo una pregunta y nosotros respondemos. So, is this your pen? Yes. It is, o puedo decir, yes, it's mine. Whose pen is this? It's mine. Oh, it's hers. It's his. Es así como lo vamos a ocupar para referirnos a quién le pertenece, si a mí, si a ella, si a él. O también, si ya sabemos el nombre de la persona y queremos dar esa información, pues we can say it's uh, Elmer's, por ejemplo. Le pertenece a él. When we have a specific name, cuando tenemos un nombre específico. Así es como ocupamos este tema. Is that better? ¿Se comprende mejor? Hoy sí, teacher, hoy sí, ya me mejor. Muchísimo. That's good. Super. All right. ¿Qué otra pregunta o qué otro tema sienten que necesitamos review? Para que vayan súper, súper, súper listos. For your next module, para su siguiente módulo. O cualquier pregunta que tengan en general. About the learning or anything. Ok. Um, what is your recommendation about the verb? Um, we need to learn all verbs. What do you mean? Mm. No, I don't think that you need to, maybe what I want to say, lo que quiero decir, es que uh, you don't need to memorize them. No hay necesidad de memorizarlo. Creo que la mejor manera de que ustedes aprendan vocabulario, ya sea verbos, um, nouns, palabras en general, right? cosas, ese, cities, um, any type of vocabulary, right? cualquier tipo de vocabulario, is leyendo. So, hay eh, dos cosas que yo siempre recomiendo eh, que porque me ayudaron a mí un montón cuando estaba comenzando a aprender y es, number one, y esto da un poco de miedo al principio porque, uy, no, no encuentro las cosas, ¿verdad? Pero es, number one, set your phone in English. Pongan su teléfono en inglés porque eso los va a forzar a ustedes a entender lo que están viendo y es algo que ocupan todos, todos, todos los días. Entonces, solo desbloquearlo, solo el hecho de que cuando vean el teléfono vean la fecha en inglés, that's already helpful. Eso ya les va a ayudar. Que lo desbloqueen y que van a ver eh, la configuración del teléfono en inglés, si nos va a costar al inicio, pero solo de estar viendo las palabras en inglés, vamos a relacionar los iconos con lo que ya sabemos que es en español, lo vamos a relacionar en inglés. Right? And then number two is reading. Read whatever you like 
cualquier cosa que les guste. Algunas personas les gusta leer uh, the news, right? The newspaper, um, Facebook. Um, some people like to read magazines. Cualquier tipo de cosa que les guste leer, intenten leerlo en inglés. Ahorita se si nos va a ser poco complicado comprenderlo del todo, pero cada palabra que ustedes no conozcan ya la pueden ir buscando y eso les va a ayudar a tener más vocabulario. Pero respondiendo a la pregunta, no, creo que no es necesario memorizarnos los verbos, pero creo que sí es una súper buena practice cuando encuentren un verbo nuevo, por ejemplo, wear, de usar, right, ropa. Ustedes pueden venir y buscar, hey, ¿cómo se conjuga este verbo? Right? So it's wear, were, el pasado, worn, el participio, que no lo hemos comenzado a ver, pero el que sí comenzamos a ver es el continuo, continuous, right? So wearing. Y ya ustedes van a saber cómo se dice. No es memorizárselo, pero cuando lo vuelvan a ver, quizás se lleguen a acordar. Y si no, pues se lo van a ir acordando con el tiempo y con el tiempo. Teacher, ¿Sí? eh, other recommendation can be listen to music in English. Yes, that's great. Y algo que es super bueno, let's put it here. That's super good. Eso es super bueno. Listen to music and read the lyrics. Y lean las letras de las canciones. Ya sea que lo escuchen en YouTube o lo escuchen en Spotify, en la radio, no, creo que no se podría, pero lo pueden buscar en el teléfono, I guess. Um, si lo escuchan en Spotify o en YouTube o como sea, prueben pon, tener las lyrics de la canción, las letras de la canción a la par para ir relacionando los sonidos, el sonido, el, la pronunciación con lo que ustedes van leyendo. Y ya van a saber entonces cómo se pronuncian esas palabras. And that's always good. También pueden ver TV shows o movies. In English. With English subtitles. Con los subtítulos en inglés. Sí, se siente al principio que no entendemos absolutamente nada, pero... Es que it's not supposed to be easy, ¿verdad? no va a ser fácil al inicio, va a costar, pero esa es la idea, de que nos forcemos un poquito a tener que entender. Como la gente que le toca irse a Estados Unidos, para ir a vivir de la nada, sí o sí tienen que entender porque la gente no les va a hablar en español. So, hay que forzarnos un poquito a ver de qué manera podemos simular ese ambiente donde no tenemos otra opción para que aprendamos así un poco... Eh, um, diría yo que, 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 que ayuda a aprender más rápido. So, yeah. Those would be the four recommendations que ustedes pueden tomar ahorita para comenzar. Más adelante, pues, hay todavía más. Leer, leer artículos, leer un poquito de información que tenga un vocabulario más rebuscado. Después, quitarle los subtítulos es otro reto. Eh, practicar otro, es entender otro tipo de acentos. Hacer evaluaciones, right, que ustedes encuentren en internet para ir midiendo cómo van, etcétera, etcétera. So, bueno, eh, we are just one minute away, solo nos falta un So, one moment. Ok, entonces, bueno, solo decirles entonces que it's been super nice meeting you. Ha sido un gusto conocerlos a todos. No sé si nos veremos en el siguiente módulo, si será otra persona, pero I hope that everything goes super well for you. Espero que todo les vaya súper bien, que hayan aprendido mucho, que les sirve y que sigan practicando every day. So, ya saben, anything that you need, estamos por ahí. Y pues eh, espero que les vaya súper, súper bien en su siguiente módulo. You're great. So nice to meet you and have a good weekend. Okay. Gracias por todo, teacher. Gracias por todo, Gracias, teacher. teacher. Yeah. Thank you, gracias. teacher. Bye -bye. Bendiciones, teacher. Thank you. <laughs>